പണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ബോളിവുഡ് എന്നതിനപ്പുറമൊന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ പാരമ്പര്യത്തെ നിർണയിച്ചിരുന്നത് അവിടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഇന്നും രണ്ടാം തരമായിരുന്നു വലിയ ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് അവ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ഏവരും വിശ്വസിച്ചു പോന്നു ഖാൻമാരും ബച്ചന്മാരും തുടങ്ങിയവർ മാത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയെന്ന ലേബലായി മാറുമെന്ന് ഏവരും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിൽ റിമൈനസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓൾവേസ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി ചെറുതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല പറയപ്പെട്ട വലിയ ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ പോലും നിശ്ചലമാകുന്ന കാലത്ത് അവർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖപാത്രമാകുമെന്ന് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ടിടത്തെല്ലാം വൻ തിരിച്ചുവരവുകൾ അവർ നടത്തുമെന്ന് അങ്ങനെ ഹിന്ദി ബോക്സ് ഓഫീസുകളെല്ലാം നിലച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അവരുടെ വെന്നിക്കുടി പാലിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് താമതയപ്പെട്ട സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകൾ അടക്കി വാണു സ്റ്റോപ്പ് കോളിംഗ് ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നെയ്മസ് പവർഫുൾ ഇന്ത്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാഹുബലിയുടെ ടോളിവുഡിനെ കുറിച്ചോ കെ ജി എഫിന്റെ സാൻഡൽവുഡിനെ കുറിച്ചോ ആണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അവർക്കെല്ലാം മുന്നേ തന്നെ ദക്ഷിണ സിനിമാ ലോകത്തെ മുന്നിലേക്ക് നയിച്ച വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂവിലും സ്റ്റാർ വാല്യൂവിലും മുന്നിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് കുതിക്കുന്ന ആ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി കെ ജി എഫിനും ബാഹുബലിക്കും മുന്നേ എന്തിരൻ എന്ന സിനിമ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ അവിടെ സ്റ്റാറിനും കയ്യാളി വാഴുന്നവർ ഏറെയാണ് വലിയ ഫാൻ ബേസും അതിനൊപ്പം ജനമനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനവും അതിൽ ഓരോരുത്തരും വരച്ചിടുന്നു അതെ തമിഴ്നാടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും കടന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ അഭിമാനങ്ങളായി മാറിയ ദ പ്രോലിഫിക് ആക്ടേഴ്സ് ദ പെർഫെക്ട് സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നൺ അതർ ദാൻ ദ കോളിവുഡ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഇതൊരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥയാണ് കെട്ടുകഥയായി തോന്നിയേക്കാം പണ്ട് സിനിമാ ആഗ്രഹവുമായി വന്നു ചേർന്ന് അവസാനം അത് എത്തിപ്പിടിച്ച ഒരാൾ പിന്നീട് നിരന്തരം വന്ന സിനിമകൾ ഓരോന്നായി പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനം മുഴുവനായി തെറി വിളിച്ച ഒരാൾ തടി കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ പൊണ്ണ തടിയനെന്നും അഗ്ലി എന്നും വിളിച്ച് കളിയാക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ രാത്രിയുടെ മറവിൽ കണ്ണീര് കൊണ്ട് തന്റെ വിഷമത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരാൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ റെഡ് കാർഡ് കാണിച്ച് ഔട്ടാക്കിയ ആ ഒരാൾ പക്ഷെ തടിയനെന്നും അഗ്ലിയെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ട അയാൾ കാലങ്ങളോളം കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ബോഡീഷ്യം ചെയ്തവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ദിനംതോറും ഹെവി വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്ത് അയാൾ ചെന്നു നിന്നു ദിസ് ടൈം നോ ബഡി വെർ ദർ ടു മോക്ക് ഹിം പൊട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്കും അയാൾ മറുപടി നൽകി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയ മാനാട് അയാളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വിളംബരം ചെയ്തു അതെ കഴിവുള്ളതിനെയൊന്നും ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനാകില്ല അഭിനയത്തിലും ഡാൻസിലും പാട്ടിലും ഡയറക്ഷനിലും എല്ലാം മികച്ച കഴിവുള്ള അയാളെ അതുപോലെ ആർക്കും തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജി വി എമ്മിന്റെ ഓൾ ടൈം ക്ലാസിക് വിണ്ണയ് താണ്ടി വരുവായ മാത്രം മതി ആ ആക്ടറുടെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒപ്പം മാസ് കാണിച്ച മാനാടും ക്ലാസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ കീഴടക്കിയ വെന്തു തനിന്തത് കാടും അയാളുടെ കഴിവിന്റെ നേർ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു അതെ അയാൾ തന്നെ തമിഴ് മക്കളുടെ സ്വന്തം ലിറ്റിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്ടർ ഫിലിം മേക്കർ മ്യൂസിഷ്യൻ യെസ് അവർ സിംബു വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സിലംബരസൻ അടുത്തതും ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല തൻ്റെ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടി സിനിമ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരുവൻ അവൻ അഭിനയത്തിലേക്കും പിന്നീട് കാല് വെച്ചു ആദ്യം സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയനായി തുടങ്ങിയ അയാൾ പിന്നീട് ആങ്കറുമായി നിന്നതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിലെത്തിയത് നെപ്പൊക്കിട്ടൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുകൂടി അയാളുടെ അഭിനയവും സ്റ്റാർ വാല്യൂവും എല്ലാം ചോദ്യചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ചില മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയ കാലം വന്നു സീമരാജ എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി അത് അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നു 
ഹിന്ദിയിൽ സുശാന്ത് അനുഭവിച്ച ഒരു നെപ്പോക്കിട അല്ലാത്തതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ ഒരുപാട് അയാളും അനുഭവിച്ചു സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളവരും ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ അയാളെ വിമർശിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു എപ്പോഴോ വന്നുപോയ ഒരു നടനായി അയാൾ അവസാനിക്കും പക്ഷെ അവർ അറിഞ്ഞില്ല അത് എപ്പോഴോ വന്നു പോകാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട നടനായിരുന്നില്ല കഴിവ് കൊണ്ടും ആത്മബോധം കൊണ്ടും അയാൾക്കൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടെന്ന് കോവിഡിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം റിലീസായ ഡോക്ടർ എന്ന ഒരൊറ്റ സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിനെ മൊത്തമായി കൊലുക്കി പിന്നീട് വന്ന ഡോണും മാവീരനും ഇപ്പോൾ വന്ന അയലാനും അതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു ടയർ വൺ ആക്ടർമാർ മാത്രം നേടിയിരുന്ന നൂറ് കോടി ക്ലബ് ഇവിടെ ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ് സിനിമകളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ചുമ്മാതെ കിട്ടിയതല്ല അയാളുടെ കഴിവുകൾക്ക് കൂടി കിട്ടിയതാണ് മാവീരനിലും ഡോക്ടറിലും എതിർ നീച്ചലിലും നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച അഭിനേതാവാണ് അറബിക്കൂത്തും ചെല്ലമ്മയും കല്യാണ വയസ്സിലെയും എഴുതിയ അസാമാന്യ ലിറിസിസ്റ്റ് ആണ് മികച്ച ഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന അസാധ്യ പ്ലേബാക്ക് സിംഗറാണ് അതെ എസ് കെ എന്ന തമിഴ് മക്കളുടെ രണ്ടക്ഷരമുള്ള വികാരം നണതർ ദാൻ ശിവകാർത്തികേയൻ അതോ നീ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ഗിമ്മിക് വെച്ച് ആ വിലങ്ങ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് വാനിഷ് ആവൂ ഈ വിജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകളിൽ സൈഡ് റോഡുകളിൽ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുപ്പേട്ടയിലും എം കുമരിലുമെല്ലാം ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കാണാം ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നുപോയി മികച്ച റോളുകൾ കിട്ടാതെ ആരാലും അറിയാതെ അയാൾ അവസാനിക്കുമെന്നുള്ള മുൻവിധികൾ പലരും അയാൾക്കു നേരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ മുൻവിധികൾക്കപ്പുറം സത്യമെന്ന വാക്കുണ്ടെന്ന് പലരും അറിഞ്ഞില്ല സൈഡ് റോളുകളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പലതും ചെയ്തു കാണിച്ചു മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ കഴിവുകൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത ഒരുപറ്റം പടങ്ങളാണ് പിന്നീട് വന്നത് പിസ എന്ന സിനിമയിൽ ലീഡായി തുടങ്ങി പിന്നീട് സേതുപതിയിലും ഇരയിവിയിലും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ അയാളുടെ കരിയർ മാറിയത് അയാളുടെ ആ ഡെവിലിഷ് ഫേസിലായിരുന്നു വിക്രം വേദ എന്ന ഒരൊറ്റ സിനിമ അയാളുടെ വില്ലനിസത്തെ തെളിവായി കാണിച്ചു തന്നു പിന്നീട് വന്ന മാസ്റ്ററിലെ ഭവാനിയും പേട്ടയിലെ ജിത്തുവും വിക്രത്തിലെ സന്തനവും എക്സ്ട്രീം വില്ലനിസത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു വില്ലന്മാരുടെ സീരിയോടൈപ്പിക് മാനറിസങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നൽകാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചു ഇനി വില്ലനിസത്തെ മാറ്റിവെച്ച് അഭിനയം വിഷയമാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഡീലക്സിലെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ അതെ ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ദ എക്സ്ട്രീം ആക്ടർ ദ ഇൻ അൺസ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് വില്ലൻ തമിഴകത്തിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതി അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് ടു അഞ്ച് ജോലി ചെയ്ത് മെന്റൽ പ്രഷർ നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ തന്റെ റിസൈൻ ലെറ്റർ അയാളുടെ മാനേജറുടെ ടേബിളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു തിരിച്ചു പടികളിറങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ടാഗ് ഒരു വലിച്ചെറിഞ്ഞ അയാൾ നടന്നു കയറിയത് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ഡെബ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു അയാളുടേത് പരുത്തിവീരൻ എന്ന ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ തന്റെ കഴിവുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അയാൾ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ ഒന്നായി പിടിച്ചു കുലുക്കി പിന്നീട് വന്ന ആയിരത്തിലൊരുവൻ അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് കൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് നേടി ജനപ്രീതി നേടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് പിന്നീടും ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ട്രെൻഡായി മാറിയ പയ്യ ഫീൽ ഗുഡിന്റെ പാരമ്യം കാണിച്ച തോഴ ത്രില്ലർ എന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ധീരൻ പക്ഷെ അയാളുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് തന്നെ തിരിഞ്ഞത് മറ്റൊരു സിനിമയിലാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച ആ പാതി വിലങ്ങണിഞ്ഞ കൈ ലോകേഷ് സംഭവമായ കൈതിയിലെ ഒരേ ഒരു ദില്ലി ഇന്നും എൽ സി യുവിൽ ഏറ്റവും ഫാൻസ് ആ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അയാളെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അയാളുടെ കഴിവുകൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ പ്രണയത്തിലും ഇമോഷനിലും മുന്നിൽ നിന്ന പൊന്നിയൻ സെൽവൻ്റെ വന്ധ്യദേവനെ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ കോമഡി ടൈമിംഗ് അപാരമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ പയ്യയും തോഴയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി മാസു കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പരുത്തിവീരനും കൈതിയും തന്നെ ധാരാളം ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അയാളുടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പച്ച കുത്തി വെച്ചതുപോലെ തെളിയുന്നുണ്ടാകണം അതെ
പുറകിൽ ആയിരം പേരുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാനാവും എന്നാൽ നീ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന ധൈര്യം പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആയിരം പേർക്കുണ്ടായാൽ ഈ ലോകം നീ കീഴെടുക്കും